in an endothermic reversible reaction an increase in temperature will in endothermic reaction system absorbs energy from its surrounding in the form of heat option a stop the reaction from proceeding further incorrect aisa kuch nahi hoga shift the equilibrium in the reverse direction incorrect hai kyunki टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मीन्स ऑप्शन सी शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इक्वलाइज द रीट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस इज इन करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के For the given reversible reaction is equilibrium constant is a ratio of the product of concentration of products raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation. Product को हमने ऊपर लिख दिया, reactant को नीचे की तरफ. इनके कोफिशेंट्स को पावर में लिख दिया फिर कंसनट्रेशन के यूनिट्स पुट कर दिए इस टू को इससे कैंसिल आउट कर दिया हमारे पास के की वैल्यू आ रही है मोल पर डी एम क्यूब या मैं इस तरह लिखूँ मोल पर डी एम क्यूब या फिर मैं इस तरह लिखूँ और स्लैश का साइन हटा दूँ और माइनस थ्री लिख दूँ एक ही बात है तो मीन्स ऑप्शन ए जो करेक्टली रिप्रजेंट कर रहे हैं आंसर को इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच फिगर रिप्रजेंट्स एन endothermic reaction in endothermic reaction system absorbs energy from its surrounding in the form of heat option b is the correct answer jo correctly represent kar raha hai endothermic reaction ko aur photosynthesis ke process ko as you know in photosynthesis carbon dioxide combines with water in presence of sunlight and chlorophyll to produce oxygen and glucose जो एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन की ऑप्शन ए ऑप्शन सी ऑप्शन डी एग्जाम्पल है एक्जोथर्मिक रिएक्शन की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेल्स रस्टिंग वुड्स ऑन फायर किसको रिप्रेजेंट करें एक्जोथर्मिक रिएक्शन को ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा था एंडोथर्मिक रिएक्शन को दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वट हैपन्स वेन द फॉलोइंग टू सोल्यूबल सॉल्ट सोल्यूशन आर मिक्सड बेरियम क्लोराइड मिक्सड विथ सिल्वर नाइट्रेट जब हम बेरियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो हमें प्रोडक्ट में दो सॉल्ट मिलेंगे मिस दो सॉल्ट प्रोड्यूस्ड होंगे नंबर वन बेरियम नाइट्रेट जो क्या है सोल्यूबल सॉल्ट है नंबर टू सिल्वर क्लोराइड जो क्या है इन सोल्यूबल सॉल्ट है दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट वन सोल्यूबल सॉल्ट एंड वन इन सोल्यूबल सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड डी इज द करेक्ट आंसर एज यू नो Usually solution of soluble salts are mixed during the reaction exchange of ionic radicals that is metallic radicals exchange with acidic radicals takes place to produce two new salts one of these salts is insoluble and the other is soluble the insoluble salt precipitates solidify in solution that's why option d one soluble salt and one insoluble salt are produced is correct answer barium nitrate is soluble salt silver chloride is insoluble salt means d is the right answer next question which type of salt is pboh ch3coo options are basic salt acidic salt double salt normal salt हाइड्रो ऑक्साइड आइन जो मौजूद है सॉल्ट में उसे हमने आइडेंटिफाई किया इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एज यू नो बेसिक सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉली हाइड्रो ऑक्सी बेस बाय एन एसिड मीन्स लेट हाइड्रो ऑक्साइड को जब हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें ये सॉल्ट और वाटर मिलेगा मीन्स ए बेसिक सोल्ट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द फिगर बिलो शोज द कलर्स ऑफ टू इंडिकेटर्स 
methyl orange and litmus solution at different pH values. Methyl orange and litmus solution both produce the same result of red color when introduced in a solution of दोनों कब रेड कलर शो करें जब वो एसिडिक मीडियम में तो हमें आइडेंटिफाई करना है किस ऑप्शन में हमें एसिडिक सॉल्यूशन मिल रहा है जब शुगर और वाटर को मिक्स किया जाएगा तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल सोडियम एंड वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक सोडियम मेटल रिएक्ट्स रैपिडली विद वाटर टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज बेसिक सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमें एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड कैन डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फरस एसिड दैट इज H2SO3 रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एसिडिक सो द करेक्ट आंसर इज सी व्हेन सोडियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स पुल द सोडियम एंड क्लोराइड आइंस अपार्ट ब्रेकिंग द आयनिक बॉन्ड दैट हेल्ड देम टुगेदर यहाँ पे चूंकि ये सॉल्ट है तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन क्या है न्यूट्रल है एसिडिक सॉल्यूशन हमें सिर्फ ऑप्शन सी में मिल रहा था और एसिडिक सॉल्यूशन में ही रेड कलर मिल रहा है हमें मींस सी इज द करेक्ट आंसर द फंक्शनल ग्रुप एन एच टू इज फाउंड इन ऑप्शन है ईस्टर्स अमाइंस अल्कोहल्स एल करेक्ट आंसर इज बी अमाइंस एज यू नो Organic compounds containing carbon, hydrogen, and nitrogen as functional group are called as amines. Means B, amines is the correct answer. Next question: The chemical diversity of organic compounds is due to the the existence of such a large number of organic compounds is due to the catenation, isomerism. strength of covalent bonds of carbon and multiple bonding the ability of carbon atoms to link with other carbon atoms to form long chains and large rings is called catenation therefore hamare given options mein se jo correct answer hai wo hai option b that is self linking ability of carbon means b is the correct answer next question organic compounds have x bonding therefore they exhibit y electrical conductivity both in fused state and in solution form which of the following correctly identifies x and y x bonding is covalent bonding y is poor electrical conductivity means option c is the correct answer organic compounds have covalent bonding therefore they exhibit poor electrical conductivity both in fused state and in solution form means c is the correct answer next question the iupac name of the given organic compound is sabse pehle to aap number of carbon atoms ko count karo 1 2 3 4 5 means penta is short listed अब जो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें नंबरिंग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है या लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ तो फंक्शनल ग्रुप को वन नंबर मिलता है और अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ तो फंक्शनल ग्रुप को टू नंबर मिलता है तो मैं प्रेफर करूँगी लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करना दैट इज़ वन टू थ्री फोर फाइव फंक्शनल ग्रुप पोजिशन वन और थ्री पे मीन्स वन थ्री इज शॉर्ट लिस्टेड दो फंक्शनल ग्रुप है इसलिए डाई लिखेंगे तो करेक्ट आंसर इज वन थ्री पेंटा डाई मीन्स C is the correct answer. That is one three penta diene. Next question: The structural formula of two methyl one butene is correct answer is B. ये मेरी longest chain है मैंने इसको select कर लिया. मुझे first position पे double bond चाहिए और second position पे methyl. जो correctly option B represent कर रहे हैं. That's why B is the correct answer. ऑप्शन सी में फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है ऑप्शन ए में हमें दो ब्रांचिंग नज़र आ रही है मिथाइल की और हमें क्या चाहिए एक ही ब्रांच चाहिए इस वजह से ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी में हमें 
सेकेंड पोजिशन पर मिठाई नहीं मिला थर्ड पर मिला है अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो वन टू थ्री तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है जो करेक्टली शो कर रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ टू मिथाई वन ब्यूटीन की फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप मींस बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन अल्किन्स रिएक्ट विथ के एम एन ओ फोर पोटेशियम पर मैगनेट डी ऑफ पिंक कलर अकर्स This is because the double bond electrons react with given options. में से जो correct answer है वो है option A. Means A is the right answer. As you know, alkene decolorize the pink color of acidified dilute solution of potassium per magnet because the double bond electrons react with MnO4 negative ion, which further goes on to फॉर्म एम एन ओ टू एंड ऑफ इथिन ग्लाइकोल दैट इज वन टू इथेन डायोल दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ऑयल्स ऑप्शन ए है दे आर डेंसर देन वाटर इन करेक्ट दे आर लाइटर देन वाटर ऑप्शन बी है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी भी इन करेक्ट है दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी ऑप्शन सी है दे आर स्टेबल एंड कैन नॉट बी हाइड्रोजिनेटेड इन करेक्ट है दे कैन बी हाइड्रोजिनेटेड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दैट इज दे आर ट्राई ग्लिसराइड्स ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑयल्स can be converted into fats by the process of options hai oxidation hydration halogenation hydrogenation option d hydrogenation is the correct answer oils can be converted into fats by the process of hydrogenation means d is the correct answer next question dextrose is given intravenously to patients with options hai हाई फीवर लो ब्लड शुगर लो कैल्शियम लेवल हाई ब्लड प्रेशर वैसे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लो ब्लड शुगर एज यू नो डेक्सट्रोज इज क्रिस्टलाइज शुगर नेचुरल शुगर फाउंड इन स्टार्ची फूड्स इट प्रोवाइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स टू दी बॉडी दैट कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन एंड प्रोसेस्ड दैट्स वाई ऑप्शन बी लो ब्लड शुगर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज डी एन ए ऑप्शन बी सी डी ट्रू स्टेटमेंट से अबाउट डी एन ए दैट इज इट इज अ लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल सिंथिस ऑफ आर एन ए इज कंट्रोल्ड बाय डी एन ए इट स्टोर ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल हमें फॉल्स स्टेटमेंट पहचानने के लिए कहा गया था इसलिए ऑप्शन ए डैमेज टू डीएनए कॉजेस टाइफॉइड इज द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉम गिवन ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे जो करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड मींस ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइड्रोस्फेयर अ हाइड्रोस्फेयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लैनेट द हाइड्रोस्फेयर इंक्लूड्स वाटर दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट अंडरग्राउंड एंड इन द एयर अ प्लैनेट हाइड्रोस्फेयर कैन बी लिक्विड वेपर और आइस On Earth, liquid water exists on the surface in form of ocean, lakes, and river. इसलिए हमारा correct answer क्या है? Option C. That is, it is a collective mass of oceans and fresh water bodies. Means C is the correct answer. Option A or option B relevant है lithosphere से और option D relevant है biosphere से. हमसे हाइड्रोस्फेयर पूछा था दैट्स वाई ऑप्शन सी इट इज अ 
collective mass of oceans and freshwater bodies is the correct answer. Next question, which of the following is an adverse effect of ozone depletion? Given option, it melts icebergs, it causes suffocation, it damages buildings, it disrupts food chain. Message the correct answer is option D, that is, it disrupts food chain. Means D is the correct answer. Fluorosis is a waterborne disease which shows the symptom of given option weakening of teeth, loss of blood in stool, inflammation of the liver, loss of fluids from the body. Message correct answer is option A that is weakening of teeth. Means A is the correct answer. As you know, fluorosis is a disease caused by the consumption of excess fluoride. Fluorosis can cause bones and teeth damage. That's why option A, weakening of teeth is the correct answer. Next question. Na2CO3 that is sodium carbonate removes hardness of water by precipitating the impurities in the form of given option oxalates, sulfates, carbonates, bicarbonates. Message your correct answer is option C that is carbonates as you know the addition of washing soda that is sodium carbonate removes the calcium and magnesium ions as the insoluble calcium and magnesium carbonate respectively that's why option C carbonates is the correct answer next question the water of swimming pools is treated with hypochlorous acid HOCl because it helps in the removal of given option order, germs, color, turbidity. Message of correct answer is option B that is germs. As you know, swimming pools are cleaned by chlorination process. It is the addition of chlorine solution in swimming pools. Chlorine kills bacteria and other microorganisms. Chlorine itself does not kill Rather, it dissociates in water to form hypochlorous acid and hydrochloric acid. Hypochlorous acid further ionizes to produce hypochlorite and proton. Both the products, hypochlorous acid and hypochlorite, kill bacteria and microorganisms. That's why option B, germs, is the correct answer. Which of the following shows the correct sequence of the metallurgical processes involved in concentrating an ore? Option C, correct sequence show kara, that is step 1, crushing and grinding. Step 2, gravity separation. Step 3, fourth flotation process. Step 4, electromagnetic separation. Because option C, correct sequence show kara, that's why C is the correct answer which shows correct sequence of the metallurgical processes involved in concentrating an ore. Next question. During the extraction of iron in a blast furnace, the hematite ore is hematite ore mein iron ka oxidation state plus 3 hai. Iron ka oxidation state change hota hai plus 3 se 0 mein. That's why given option reduced, oxidized, Hydrated, neutralized. Message the correct answer is option A. Reduced. Why? Because iron ka oxidation state change ho hai, plus 3 to 0. Mein. That's why A. Reduced is the correct answer. Next question. During the extraction of copper, the process of roasting involves the conversion of impurities into given option oxides, silicates, sulfates, carbonates. Message the correct answer is option A. That is, oxides is the correct answer. As you know, roasting is a process of heating the concentrated ore to a high temperature in excess of air. Copper pyrite is strongly heated in excess of air to convert it into a mixture of cuprous sulfide and ferrous sulfide, while impurities react with oxygen to form volatile oxide. That's why option A, oxides, is the correct answer. 